వెల్కమ్ టు టు డే స్పెషల్ డిస్కషన్ ఈరోజు టాపిక్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అప్పులో కూరుకుపోయింది బిఎస్ఎన్ఎల్ ను పునరుద్ధరించడానికి బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర ఉన్న విలువైన భూములను ప్రభుత్వం అమ్మాలని చూస్తుంది ఇది ఎంతవరకు సమంజసం బిఎస్ఎన్ఎల్ భూములు అన్యక్రాంతం కాబోతున్నాయి ఇదే విషయంపై మనతో మాట్లాడడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డిజిఎం బిఎస్ఎన్ఎల్ రిటైర్డ్ ఎన్ కోటేశ్వర్ రావు గారు హలో సార్ అలాగే ఏజిఎం బిఆర్ఎస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అశోక్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు అలాగే లైసెన్స్డ్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఎన్ఎస్ సత్యనారాయణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు హలో సార్ ముందుగా కోటేశ్వర రావు గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే బిఎస్ఎన్ఎల్ అప్పుల్లో కూరుకుపోయింది బిఎస్ఎన్ఎల్ ని పునరుద్ధరించడానికి గవర్నమెంట్ అనేది బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏవైతే విలువైన పద్నాలుగు ఆస్తులు భూములు ఉన్నాయో అవి అమ్మాలని చూస్తుంది ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు ఇది కరెక్ట్ అయిన నిర్ణయం అంటారా మీ ఉద్దేశం దేశంలో జరుగుతున్న చాలా పెద్ద దుష్ప్రచారం బిఎస్ఎన్ఎల్ అప్పులో కోరుకుపోయింది అని గత జూలైలో విపరీతంగా ప్రచారం జరిగింది బిఎస్ఎన్ఎల్ కోలుకోలేని స్థితిలో ఉంది బిఎస్ఎన్ఎల్ను మూసేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటివి కొన్ని పత్రికలు కొంత మీడియా పదే పదే ప్రచారం చేయటం మనం జూలైలో చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది అంటే ఎంత వాస్తవ పరిస్థితులు గమనించి ఆ నిజాయితీగా నిబద్ధతతో ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేస్తే మనకు మీడియాలో దాన్ని మనం చాలా గౌరవించవచ్చు ఎందుకంటే బిఎస్ఎన్ఎల్కు పదమూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల అప్పు ఉన్నట్టుగా సాక్షాత్తరు మన కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ శాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అప్పులు పదమూడు వేల నాలుగు వందల కోట్లు అదే రిలయన్స్ జియో దగ్గర రెండు లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంది ఎయిర్టెల్ దగ్గర లక్ష నలభై వేల కోట్ల అప్పు ఉంది ఐడియా సెల్యులార్ దగ్గర కూడా లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల అప్పు సో లక్ష కోట్లు రెండు లక్షల కోట్ల అప్పు ఉన్నవాళ్ళు మునిగిపోవటం లేదు బిఎస్ఎన్ వాడు పదమూడు వేలు పద్నాలుగు వేల కోట్లతో మునిగిపోతున్నాడు అని ప్రచారం చేయటం అంటే ఇది ఒక పెద్ద ఎత్తున కుట్రపూరితంగా బిఎస్ఎన్ఎల్ను మీరేంటే ఒక విధంగా ఏంటంటే ప్రజలకు బిఎస్ఎన్ఎల్ మునిగిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే వినియోగదారులు ఉన్నారో బిఎస్ఎన్ఎల్ మీరంతా వేరే లై వేరే వాటికి మారండి లేకపోతే జియోకు మారండి అని ఇండైరెక్ట్గా ఒక హెచ్చరిక చేసినట్టుగా ఇది కనిపిస్తుంది ఇది చాలా దుర్మార్గమైన ఆలోచన బిఎస్ఎన్ఎల్కు అంత కోలుకోలేనంత అప్పులేం లేవు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కూడా చాలా తక్కువ అప్పులు కానీ ప్రచారంలో అది పెద్ద ఎత్తున చాలా పెద్ద అప్పులు ఉన్నట్టుగా ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి కొన్ని మీడియాలు పనిచేస్తున్నాయి సో బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర సారీ బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర ఈ ఉన్న పదమూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల అప్పులు దీన్ని తీర్చడానికి మహానగరాలలో హైదరాబాదు ముంబై చెన్నై కోల్కతా బెంగళూరు అహ్మదాబాద్ ఇలాంటి పెద్ద నగరాల్లో ఉన్న పద్నాలుగు ఆస్తులు అమ్మి ఈ అప్పులు తీర్చాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఈ ఆస్తుల విలువ వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ వేసింది చాలా తక్కువ వేశారు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఇరవై వేల కోట్లు వస్తాయన్నట్టుగా వాళ్ళు అంచనా వేశారు కానీ వాస్తవానికి ఇవన్నీ కల్పిస్తే చాలా పెద్ద మొత్తంలో రావాల్సిన దాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశానని చెప్పేసి ఇంజనీర్స్ అభిప్రాయం ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ఈ ఈ ల్యాండ్ ల్యాండ్స్ అమ్మడానికి కూడా బిఎస్ఎల్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అంటే మీ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్స్ మీరు లాభ లాభదాయకంగా పారదర్శకంగా అమ్ముకోమని చెప్పేసి చెప్పడం లేదు ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దానికి దీన్ని అమ్మడానికి ఒక ఏజెన్సీని తయారు చేశారు దళారీ సంస్థ మధ్య అందులో ఇంజనీర్లు ఉన్నారా లేదు ఎవరో తెలియదు ఒక వ్యక్తిని ఒక సంస్థను ఒకరో ఇద్దరిను ఇది ఒక సంస్థని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ఈ భూములు అమ్మి ఈ పదమూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల అప్పులు తీర్చి బిఎస్ఎన్ఎల్ పునరుద్ధరిస్తారు అన్నట్టుగా అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆస్తులు బిఎస్ఎన్ఎల్ అమ్ముకొని దాన్ని అప్పు తీర్చుకొని మిగిలిన డబ్బుతో వాళ్ళు మీరు మీ వ్యాపారం చేసుకోండి అంటే అర్థం ఉంది కానీ ఇది ఉల్టా విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నది ఇది సరైన పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే దీనివల్ల ఈ అమ్మటం అనేది అంటే మీరు మన స్క్రోలింగ్లో కరెక్ట్గా వేస్తున్నట్టుగా దళారులు మధ్యన అమ్ముతున్నట్టు అవుతుంది ఈ దళారులు అమ్మినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకు దళారుల కమిషన్ అదే మీ బిఎస్ఎల్ అమ్మితే కమిషన్ పోదు కదా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ కమిషన్ తీసుకుంటారు కమిషన్ ఏజెంట్స్ కదా 
ఇట్లా అంటే ఒక విధంగా ఏంటంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ను నిర్వీర్యం చేసే చేయాలని ముందు ప్రయత్నం చేశారు మెల్లిమెల్లిగా ప్రజలు దానికి ఒప్పుకోకపోవటం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రజలలోంచి కొంత అపోజిషన్ రావటం వల్ల ప్రభుత్వం రీతింక్లో దాన్ని పునరుద్ధరిస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు బట్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్న పద్ధతి సరిగా లేదని మనం భావించాల్సి వస్తుంది అశోక్ గారు మీరు చెప్పండి మీరు రీసెంట్గా బిఎస్ఎన్ఎల్లో ఏజీఎంగా వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నారు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇలా నష్టపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటారు ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో కంపేర్ చేస్తే అదర్ టెలికామ్ రంగాలతో పోటీ పడలేకపోతుందంటారా అసలు కారణాలు ఏంటి నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్నేహా టీవీ వారికి ధన్యవాదాలు మా బిఎస్ఎన్ఎల్ గురించి కంటిన్యూగా ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకొని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని ఏ టీవీ ఛానల్ కూడా తీసుకురావడం లేదు ఎంతసేపు బిఎస్ఎన్ఎల్ అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ వారు పనిచేయరు అనేది ఒక అపోహం మాత్రమే మీరు తీసుకుంటే ఇవాళ ఏ ఎక్కడ పరిస్థితి వచ్చిన ఇవాళ మనకు విశాఖలో ఉద్భుత్ ప్రయాజ్ వచ్చిన కేరళలో ఫ్లడ్స్ వచ్చిన లేదా ఇవాళ అమర్నాథ్కు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమర్నాథ్కు నేను కూడా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను అక్కడ ఓన్లీ బిఎస్ఎన్ తప్ప ఏది పనిచేయదు బిఎస్ఎల్నే వారు అలో చేస్తారు ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎందుకంటే వేరే ప్రైవేట్ సంస్థకి ఇస్తే రేపు ఏదైనా మెసేజ్ వేరే వారికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఉద్దేశం ఇవాళ కష్టు కన్యాకుమారి కష్టు ఇటు అస్సాం వారు తీసుకున్న ఓన్లీ బిఎస్ఎం యొక్క సర్వీసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి మరి ఇంకా ఏ సంస్థ తీసుకున్న అన్ని సర్వీసెస్ లేవు అదొకటి రెండవది వచ్చేసి మీకు ఆ కెపాసిటీ ఉందని అడుగుతున్నారు ఇవాళ మీరు తీసుకుంటే మేము నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో రిక్రూట్మెంట్లు వచ్చాం అప్పుడు ఓన్లీ డిగ్రీ తీసుకునేవారు డిగ్రీ బిఎస్సీ ఎంపీసీ వాళ్ళని అది ఎట్లా క్రీమ్ అనమాట అబో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీస్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాటితేనే చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అలాంటి సిక్స్టీ పర్సెంట్కి ఎక్కువలు అలా ఎయిటీ పర్సెంట్ అబో వచ్చిన వారిని మాత్రం తీసుకునేవారు తర్వాత నైంటీస్లో ఓన్లీ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా టాప్ వన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో టెస్ట్ పెట్టేవారు ఆ విధంగా మీరు తీసుకుంటే అదేవిధంగా ఐటీఎస్ ఇండియన్ టెలికామ్ సర్వీసెస్ అని డైరెక్ట్ తీసుకునేవారు ఈక్వల్ టు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇట్లా వాళ్ళు స్టేట్ తీసుకుంటారు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు ఐటీఎస్ ద్వారా వాళ్ళు వచ్చేవారు ఓకే సార్ అంటే ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే బిఎస్ఎన్ఎల్ ముందుగా వచ్చింది టవర్స్ కానివ్వండి బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్కువగా ఉండే సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుండే ఆ తర్వాత తర్వాత క్రమేణా తగ్గుతూ వచ్చింది దానికి కారణాలు ఏంటంటే కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేశారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఎయిర్టెల్కు మొబైల్కు పర్మిషన్ ఇచ్చారు అదే మా బిఎస్ఎన్ఎల్కు టూ థౌజండ్ టూలో ఇచ్చారు సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు మీకు మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు నైంటీ ఫైవ్లో వాళ్ళు ఎంటర్ అయినప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ కాల్ పర్ మినిట్ పదహారు రూపాయలు ఇన్కమింగ్ కాల్ కూడా ఎయిట్ రూపీస్ తీసుకునేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే బిఎస్ఎం సంస్థ ఈ మొబైల్ సిస్టంలోకి వచ్చిందో అప్పటి నుండి ఈ రేట్స్ తగ్గి ఇవాళ అన్లిమిటెడ్ కూడా మనకు ఒక దాదాపు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెడితే మనము డాటా ప్లస్ వాయిస్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు అంచేత ఇది సారీ కొడేశ్వర్ గారు చెప్పినట్లు ఏంటంటే ఈ మా ఉద్దేశం ఈ ప్రైవేట్ సంస్థలు ఇవాళ వాళ్ళు కూడా చాలా లాస్లో ఉన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ కాదు ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా లాస్ ఉన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్కు ప్రైవేట్కు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మాకు అప్పు తీసుకోవాలంటే మేము కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ దాకా క్యాబినెట్ వాళ్ళు అప్ అప్రూవల్ చేయాలి వాళ్ళకి అలా కాదు వాళ్ళు బ్యాంకులకు వెళ్తే వేల కోట్లు కాదు సారీ చెప్పినట్టు ఇలా రెండు లక్షల కోట్లు లక్ష కోట్లు కూడా వాళ్ళకి అప్పులు ఉన్నారు దాని ముందు మా పదమూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల అప్పు ఇస్ నథింగ్ మా యొక్క ఆస్తులు తీసుకుంటే ఇలా రెండు లక్షల నుంచి రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉంటాయి మావి అందులో ఇది పదమూడు వేల కోట్లు అంటే జస్ట్ ఇట్ ఇస్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ కానీ అప్పు అప్పు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉందని పబ్లిక్ లోపల ఒక నింద ఆరోపణ చేసి బిఎస్ఎన్ఎల్ సర్వీసెస్ బాగుండే అని చేయడాన్ని అంటే దీని వెనకాల కారణాల ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది అంటే అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏంటంటే ముందుగా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నట్టుగా అనౌన్స్ చేసింది ఆ తర్వాత భూములు అమ్ముతాము అన్నట్టుగా అనౌన్స్ చేస్తాం అంటే ఒక్కొక్క రోజు అంటే నిర్ణయాలు ఇలా మారిపోతూ ఉన్నాయి అంటే ప్రభుత్వం ఎందుకలా బిఎస్ఎన్ఎల్ చిన్న చూపు చూస్తుంది అంటారు అంటే మాకు ఇది తెలిసిన వాటికి ఏంటంటే ఇక డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ని ఒక చిన్న చూపు ఉంది ఎందుకంటే ప్రైవ
తగ్గిస్తే అప్పుడు ప్రైవేట్ సంస్థలు వాళ్ళ రేట్లు వాళ్ళు పెంచుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద మెయిన్ ఐడియా బియాండ్ ఇట్ ఈ బిఎస్ఎల్ అని ఈ ఈ స్థానాన్ని తీసుకురావడానికి నా ఒక ఉద్దేశం సత్యనారాయణ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏదైతే భూములు బిఎస్ఎన్ఎల్ భూములను అమ్మాలని ప్రభుత్వం చూస్తుందో చిక్కడపల్లిలో ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో అది రెండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్లు అంచనా అని చెప్పేసి గవర్ అంటే గవర్నమెంట్ అమ్మడానికి చూస్తుంది సో అంటే ఆ ప్రైజ్ సరైన ప్రైజ్ అంటారా మీ ఉద్దేశం నిర్ణయం నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది చాలా తక్కువ అంచనా వేసినట్టు చెప్పచ్చు కారణం ఏంటంటే ఇది వరకు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అప్పుడు బీ బిల్డింగ్ పీనలైజేషన్ లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ అని చెప్పి మన ఇదేంటి సిటీలో ఉండే బిల్డింగ్లు తర్వాత ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ రెగ్యులరైజేషన్ తర్వాత ఆ రోజులలో వాటి గవర్నమెంట్ రేట్ ప్రకారం ఇంత అని చెప్పేసి మార్కెట్ వాల్యూస్ చెప్పేవారు అప్పట్లోనే మనకు ఇది బిఎస్ఎన్ దీంటి చిక్కడపల్లి ఉన్న ఏరియాలు దాదాపు నలభై వేల వరకు ఉండాలి అది ఇప్పుడు ఒక దశాబ్దం గడిచిపో గడిచిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ ఖచ్చితంగా యాభై దాకా ఉండొచ్చు అని ఒక లక్ష వరకు దాని దాంతో ఇక్కడ వీళ్ళు వేసిన అంచనా చాలా తక్కువగా చెప్పాల్సింది సార్ కోటేశ్వరరావు గారు మీరు చెప్పండి ఏదైతే బిఎస్ఎన్ఎల్ భూములను అమ్మాలని చూస్తుందో అది డైరెక్ట్గా బిఎస్ఎన్ఎల్ సంస్థను అమ్ముకోమని చెప్పడం ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా సంస్థని అమ్ముకోమని చెప్పడం చేయట్లేదు అలాగని ప్రభుత్వం అమ్మి పెట్టట్లేదు మధ్యలో ఒక ఒక దళారీ వ్యవస్థ కాపజెప్పాలని చూస్తుంది అది ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు అంటే ఇందులో ఏదైనా కుంభకోణం జరిగే అవకాశం ఉందండి ఇట్లా ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ ముందు ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత బడ్జెట్ ముందు రకరకాల రంగురంగుల కలర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తూ వస్తున్నారు పార్లమెంట్లో రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు పార్లమెంట్లో బిఎస్ఎన్ఎల్ను ఎంటీఎల్ను పునరుద్ధరించటమే ప్రభుత్వ ధ్యేయము దానికోసం శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేస్తామని చెప్పేసి చాలాసార్లు గట్టిగానే చెప్తున్నారు కానీ వాస్తవానికి ఏంటంటే అందరు ప్రజలంతా ఏమనుకున్నారంటే ఆ పదమూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఉన్న రుణాన్ని రద్దు చేయటం కానీ లేకపోతే బ్యాంకుల ద్వారా ఏమైనా రుణాలు ఇప్పించటం కానీ చేసి దీన్ని పునరుద్ధరిస్తారని అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు చూస్తామంటే దీన్ని ఈ ప్రభు మన బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర ఉన్న విలువైన భూములు ఒక పద్నాలుగు ఆస్తులను వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు మేజర్ సిటీస్లో వాటిని అమ్మి వాటి ద్వారా వచ్చే మొత్తాన్ని అది కూడా అమ్మటం ఎలాగా వీళ్ళు అమ్మట వీళ్ళు అమ్మకూడదు బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు సూపర్ పెద్ద టాప్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు టెండరింగ్లో కోట్ల రూపాయల వేల వందల కోట్ల రూపాయల టెండర్స్ కాల్ఫర్ చేసి పెద్ద 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 బిల్డింగ్స్ కట్టము పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు అంతా ఎక్స్పర్ట్స్ సో మమ్మల్ని అమ్మని ఇవ్వకుండా దానికోసం మధ్యాహ్నం ఒక ఏజెన్సీని క్రియేట్ చేసి ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఏంటి ఈ నలుగురు మన ఈ పార్లమెంట్లో అనౌన్స్ చేసిన ప్రకారము గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఒక మంత్రివర్గ గ్రూప్లో అమిత్ షా గారు హోంమంత్రి గారు అధ్యక్షుడిగా రవిశంకర్ ప్రసాద్ అలాగే క్యాబ్ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారం వీళ్ళంతా మెంబర్స్గా ఉండి వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ఈ అప్పులను ఈ ఆస్తులను ఒక సంస్థకు అప్పజెప్పి వాళ్ళ ద్వారా అమ్మిచ్చి వాటికి ఎంత ఎస్టిమేట్ అవుతుంది అనేది ముందే వాళ్ళ ఉజ్జాయి అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ అంటారు సో ఈ పద్నాలుగు ఆస్తులు అమ్మితే ఇరవై వేల కోట్లు వస్తాయి పదమూడు వేల నాలుగు వందల కోట్లు అప్పులు ఇచ్చేస్తే తగ్గిన అమౌంట్ ఉంటుంది సో ఇవంతా పునరుద్ధరింపబడతాయి అని అంటున్నారు ఇప్పుడు మా సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా అక్కడ లక్ష రూపాయలు ఇప్పుడు ఉంటే ఈ ఒక్క చిక్కడపల్లి ఆస్తే యాభై ఐదు వందల కోట్లు అవుతుంది అలాగే హైదరాబాద్లో చర్లపల్లిలో కూడా ఒక పెద్ద ల్యాండ్ అమ్మాలని చూస్తున్నారు అలాగే ఈ పద్నాలుగు ప్రాపర్టీస్కి అమ్ముతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యాభై వేల కోట్లకు తక్కువ రాదు యాభై వేల కోట్లు మేము అమ్ముకుంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ పారదర్శకంగా అమ్ముకోవడానికి కావాలంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ మీద నిఘా పెట్టి లేకపోతే సీబీసీ నుంచి ఒక అధికారిని సిబిఐ నుంచి ఒక అధికారిని ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఒక ఎవరినని ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా అమ్మించారనుకోండి యాభై వేల కోట్లు తక్కువ రాదు దాన్ని ఈ దళారి మధ్యాహ్నం పెట్టిన దళారి అంటే మన వాళ్ళకు బాధ కలగవచ్చు నొప్పి కలుగుద్ది ఎందుకంటే అది గౌరవప్రదమైన దానికి ఒక ఏజెన్సీ అని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు స్పెషల్ ఏజెన్సీ సో దాని ద్వారా అమ్మటం వల్ల ఏంటంటే ఐదు వందల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు రావాల్సిన ఆదాయము ఇరవై వేలు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వేలు అని చెప్పేసి అంటే సగానికి సగం అంటే 
ఇట్ అల్టిమేట్గా మనకి ఏమవుతుంది ఇరవై ఐదు ముప్పై మిని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇందులో కరప్షన్ జరగడానికి ఆస్కారం ఈ రకంగా మధ్యవర్తి దూర అమ్మటంతో మరి ప్రభుత్వము మరి చాలామంది ఈవెన్ యూనియన్స్ కూడా దానికి ఒప్పుకోలేదు అది చాలా రాంగ్ డెసిషన్ మేమే అమ్ముకుంటామని చెప్పేసి కానీ దాని మీద ఈ రోజులలో ఎందుకంటే ప్రభుత్వం దగ్గర కావాల్సిన మెజార్టీకి మించి ఉంది కాబట్టి ఎవరు చెప్పినా ఏం చెప్పినా మేము వినేది లేదు చేసే చేస్తామన్న యాంగిల్లో ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయి మరి ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బిఎస్ఎన్ఎల్కు మేలు చేయబోయి నష్టపరిచినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే భూమి అనేది సంవత్సరం సంవత్సరం ఆ పెరుగుతూ ఉంటుంది రేటు బిల్డింగ్ విలువ తగ్గుతూ వస్తుంటుంది బిల్డింగ్ పెద్ద ముసలి తగ్గుతా ఏజీ ఫ్యాక్టరీలో డిప్రిషియేట్ అవుతుంది ల్యాండ్ అప్రిషియేట్ అవుతుంది కానీ మనము దీన్ని బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్ధరిస్తాం అంటే అల్టిమేట్గా లోపల అంతర్లీనంగా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న ఉపయ ఆలోచన ఏంటంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మా అశోక్ గారు మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఒక్కొక్క సంస్థను మూసివేయాలన్న ఆలోచనలోనే ప్రభుత్వం ఉంది సో ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ను ఒక డైరెక్ట్గా మూసివేయకుండా ముందు స్లో పాయిజన్ కింద ఇచ్చి స్లో స్లోగా ఏదో ఒక రోజు దీన్ని మూసివేయడానికి అదే దిశలో అడుగులు పడుతున్నట్టుగా మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే నిజాయితీగా బిఎస్ఎన్ఎల్ పునరుద్ధరించుకోవాలంటే వాళ్ళకు ఏమో బ్యాంకు దగ్గర ఎలా ఎంత అప్పు కావాలని తెచ్చుకోవచ్చు బిఎస్ఎన్ఎల్ బ్యాంకు దగ్గర అప్పు తెచ్చుకోకూడదు అంటే కాంపిటీషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక ఒక బిజినెస్ చేస్తూ కాంపిటీషన్లో ఉండి మీరంతా మీ శక్తి సామర్థ్యాలు చూపాలంటే అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఇవ్వాలి కదా సో ఇద్దరికో ముగ్గురికో ఒక అవకాశం ఇద్దరికి ఏమో సపరేట్గా పెట్టి మీరంతా ఎలా చేస్తారు అజ్జోరు ఇప్పుడు ఏదైతే చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో బ్యాంక్స్ కి వేల కోట్ల అప్పులు బకాయిలు ఉన్నారు డిఫాల్టర్స్ గా మిగిలిపోయి అంటే విదేశాలకు కూడా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ ఎంత మందిని మనం చూస్తున్నాం అలాంటిది బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర ఆస్తులు ఉన్నాయి సో కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళ అప్పులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల వరకే అప్పులు ఉన్నాయి సో గవర్నమెంట్ అంటే మీకు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఎందుకని చిన్న చూపు చూస్తుందంటారు అంటే ఈ భూములు తక్కువ రేటు కమ్మడం సమంజసం అంటారా ఇప్పుడు ఈ విషయంలో చిన్నగా మనం ఇంకా నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతాను ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఐఐటి బ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇలా బిల్డింగ్ కట్టారు ఇక్కడ పటాన్ చూరిచారు పెళ్ళి అదే అని కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం మా సివిల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు కన్సల్టెన్సీ అంటే ఒక ఐదు వందల కోట్ల బిల్డింగ్ కట్టడానికి కావాల్సిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పరిజ్ఞానం మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ భూములు అమ్మడానికి ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ అవసరమా అని మనకు క్లియర్ క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు రెండవది బాకీలు అంటారు మీరు సపోజ్ మీరు చిక్కడపల్లి తీసుకోండి ఇంత హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ నాలుగు నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల స్క్వేర్ ఫీట్లు స్క్వేర్ మీటర్స్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ల్యాండ్ అంటే మీరు జస్ట్ మాకు బ్యాంకు వాళ్ళకి కానీ గవర్నమెంట్ మాకు ఏమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అక్కడ మమ్మల్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తే ఇవాళ ప్రైవేట్ సంస్థలు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాయి మాకు రెంట్ రూపంలో లీజ్ రూపంలో ఎన్ని వందల కోట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది అటు అన్ని ప్రైమ్ అన్ని ప్రైమ్ లొకేషన్స్ చెర్లపేలు తీసుకోండి ఇవాళ మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్ ఇలా మీరు కలకత్తా తీసుకోండి ఢిల్లీ తీసుకోండి బాంబే తీసుకోండి ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో అక్కడ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము వందల కోట్లు ఓన్లీ రెండు రూపాయలు సంపాదించవచ్చు ఈ బాకీలు అనేది నథింగ్ బాకీలు మేము మాకు తప్పకుండా మేము ఇవ్వగలుగుతాం ఒకటి రెండు అమ్ముకుంటే కోటేశ్వర గారు చెప్పినట్టు ఒకటి రెండు అమ్ముతేనే ఆ పద్నాలుగు వేల కోట్లు వచ్చేస్తాయి చెప్పాలంటే నలభై వేల రూపాయలు ఎప్పుడు అంచనా వేసారు చీకటి పెళ్ళి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇవాళ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఉప్పల్ బోడుప్పల్ లాంటి అవుట్స్కర్ట్లో యాభై నుంచి అరవై వేల రూపాయల గజం ఉంది ల్యాండ్ అంచేత మాకు ప్రతి ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఏది చేయడానికైనా ఏ వాళ్ళు ఎక్స్పెన్షన్ చేయడానికి కానీ లోన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళకి ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏది చేయాలన్నా అప్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ వరకు వెళ్ళాలి మేము టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ ప్రాంతంలో ఈ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ మూడు కోట్లు పర్చేజ్ చేయాలని ఫైల్ పెడితే మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలలు కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉంచుకున్నాడు లాస్ట్కు ఏమన్నాడు ఆ బార్గెయిన్ విత్ ప్రైస్ ఏదైతే ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు తీసుకున్నారో ఒక వంద రూపాయలకు ఒక యూనిట్ అని మేము కూడా అదే సంస్థ దగ్గ
దీంతో ఏమైంది మేము ఆరు నెలల్లో మొబైల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వలేకపోయాము ఆ విధంగా ప్రతిదీ కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ వరకు వెళ్ళడము లేదా క్యాబినెట్ వరకు వెళ్ళడం చేయడం వల్ల మేము వెనుకబడుతున్నాం అంతేగాని మా దగ్గర సామర్థ్యాలు ఏమి కాదు మా దగ్గర ఇలా రెండు లక్ష అరవై వేల అరవై ఐదు వేల స్టాఫ్ ఉన్నారు చక్కని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే ఎక్కడ తీసుకున్న మంచి టెలిఫోన్ భవన్ కానీ ముషిరాబాద్ కానీ హైదరాబాద్లో మీరు సరూర్ నగర్ తీసుకోవచ్చు మెహిదీపట్నం తీసుకోవచ్చు ఎక్కడ చూసినా బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ చక్కని బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్లో కూడా కొంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేము ప్రైవేట్కి ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర అన్ని సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి సో ఎంప్లాయీస్ కూడా వర్క్ చేయడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉన్నారు బట్ ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్లక్ష్యం ఏదైనా ఫైల్స్ కానీ లేట్ చేయడం కానీ ఇలా నిర్లక్ష్యం వల్ల మీరు వెనుకబడ్డారు అని చెప్పేసి మా చేతిలో లేవు మమ్మల్ని ఏదో కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి పరిగెత్తు ఉంటున్నారు ప్రైవేట్ వాళ్ళతో మీరు చెప్పాలని మన బాధ్యతలో కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళతో పరిగెత్తు ఉంటారు ఎలా పరిగెత్తుతాం అలా ఉంది అంటే ఏ డిసిషన్ అలా మేము కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మా సిఎండి డైరెక్టర్ సిఎండి గారు ఇచ్చారు చైర్మన్ డైరెక్టర్ ఆయన కూడా పవర్స్ లేకపోతే ఇంకా మేము ఏం చేయగలుగుతాం అది ముఖ్యం నేను నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేశాను నేను చూశాను చేయడానికి మా ఆఫీసర్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే ఏదన్నా పని ఇచ్చారనుకోండి ఆ పని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రాత్రి వరకు కావాలి అంటే ఆ రాత్రి వరకు ఒక గంట ముందే చేసి చూపించేంత కెపాసిటీ మా ఆఫీసర్స్లో కానీ మా స్టాఫ్లో కానీ మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మరి ఎక్విప్మెంట్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి లేదంటే ఏం లేదు ఉన్న లేదంటే ఒకటి ఏంటంటే అది మనం చెప్పాలంటే అదే అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లు ఉన్నట్లు శని ఉన్నట్లు మరి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని ముందుకు పోకుండా కట్టేస్తుంది అనే యొక్క ఉద్దేశం ఓకే ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారో చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారంట సో బిఎస్ఎన్ఎల్లో ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రభుత్వానికి ఏదో డిస్కషన్స్ అవన్నీ ఏం జరగలేదంటారా దీనికి లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో తీసుకుంటే మా వాళ్ళు మూడు రోజులు స్ట్రైక్ కూడా చేశారు ఇండెఫినెట్ స్ట్రైక్ కిందకి వెళ్ళారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ శాలరీ కూడా డిడక్షన్ అయింది శాలరీ కూడా నో వర్క్ నో పే కిందకి వెళ్ళారు కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం ఏది పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు ఒకటే మొండితనంగా ఉండి ఇంకా మీకు ఇంకా ఎట్లాంటి సహాయం చేయాలన్నట్టు ఉండిపోయి లేకపోతే ఇంతవరకు మేము దేశంలో అన్ని యూనియన్స్ అంటే ఒక యూనియన్ కాకుండా ఆల్ యూనియన్స్ ఇటు ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కానీ ఐఆర్ ఆఫీసర్స్ కానీ కింద గ్రూప్ సిడి అండ్ స్టాఫ్ ఉండడం మొత్తం లక్ష అరవై వేల మంది మూడు రోజులు కంప్లీట్గా నో వర్క్ నో పే కిందకి వెళ్ళాము ఇంకా దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దామంటే పరిస్థితులు మరి అనుకూలించక ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ చేయడము ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఈ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు ఎలాగ డిసిషన్ ఇవ్వరు కనీసం ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఇస్తారేమో అనుకుందాం ఈ లోపల మరి సార్ చెప్పినట్లు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంటీఎన్ఎల్కు పునర్విధం చేస్తాం మేము మీకు డెబ్బై పేపర్లో అక్కడ టీవీలో డెబ్బై ఎనిమిది వేల డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్లు అలా డిసిషన్ పేపర్ ఇచ్చేసారు అందరూ చూసి ఓ బిఎస్ఎన్ఎల్ కింద డబ్బులు ఇచ్చారు అన్నారు డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్లు కాదు మా దగ్గర ఉన్న యాభై వేల కోట్ల భూములు లాక్కోవాలని చూస్తుంది ఇది ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా మనం చెప్పాలంటే ఆ భూములు ఏదో ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు ఇటువంటి ఈ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు కొనుక్కొని అక్కడ మా ప్లేస్లో వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకునేకి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సత్యనారాయణ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏదైతే బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర పద్నాలుగు భూములు అంటే ఆస్తులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ ఢిల్లీ బెంగళూరు చెన్నై ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అంటే ఇవన్నీ కలిపి అమ్మితే ఇరవై వేల కోట్లు మాత్రమే వస్తాయి అని చెప్పేసి అంచనా వేస్తున్నారు కదా సో ఒక సివిల్ ఇంజనీర్గా అది మీ ఉద్దేశం ఏంటది కరెక్టే అంటారా అంచనా కరెక్ట్ అంటారా నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ అంచనా చాలా వరకు అన్యాయకరంగానే ఉంది కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే చిక్కడపల్లి వరకే అంచనా వేసుకుంటే ఇక్కడే ఇదేంటి వాళ్ళ మొత్తం రుణం అంతా తీరిపోయేదా ఇది అంత అమౌంట్ ఇక్కడే రావాలి ఇంకా అలాంటప్పుడు మిగిలిన సంస్థలు మిగిలిన స్థలాలు కూడా అమ్మాలనుకున్నాం ఇదేంటి అనవసరము ప్లస్ అవసరం లేని పని కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ ఆ ద్వారా ఆ స్థలాలు కూడా అమ్ముకుంటే వీళ్ళకి కావాల్సిన అయితే సరెండ్ అమ్మ తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తెచ్చుకొని వీళ్ళు ఇంకా అభివృద్ధి చెందవచ్చని నా అభిప్రాయం ఓకే కోటేశ్వర రావు గారు చెప్పండి బిఎస్ఎన్ఎల్ భూములు అన్ని అన్యక్రాంతం అయిపోతున్నాయి సో బిఎస్ఎన్ఎల్ అప్పులో కూరుకుపోయిందని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఏదైతే దుష్ప్రచారం అవన్నీ చేయగలుగుతుందో దానిపైన మీకు కామెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ అదే మనకు మొదట్లో స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా అప్పులో కూరుకుపోయింది అనేది దుష్ప్రచారం కేవలం రెండు మూడు సంస్థలు అది పని కట్టుకుని రోజు అదే
సంబంధమైన ఒక సిద్ధాంతం ఆల్రెడీ ఒక టెలికామ్ పాలసీ పెట్టారు ఆ పాలసీ ప్రకారము ఆ గోదాలో ఉన్న ఈ గేమ్ ఆడుతున్న ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఇవ్వాలి దట్ ఇస్ ఎ లెవెల్ ప్లే అందరూ ఒక లెవెల్లో ప్లే చేయాలి ఇప్పుడు మా అశోక్ గారు చెప్పినట్టుగా మాకు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి వాళ్ళతో కుస్తీ పడ్డం అంటే ఎలా పడతాం మేము బేసిక్గా జరుగుతున్నది అది సో బిఎస్ఎన్ఎల్కు ప్రభుత్వ కస్టడీలో నుంచి బిఎస్ఎన్ఎల్ను ముందు విముక్తి చేస్తే ఏ స్థలం అమ్మాల్సిన పని లేదు పొలం అమ్మాల్సిన పని బిల్డింగ్ అమ్మాల్సిన మేమే దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇవాళ స్పెషల్ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ కోటేశ్వర గారు థ్యాంక్ యూ అశోక్ గారు థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ ఇది ఇవాళ స్పెషల్ డిస్కషన్ స్టేట్ స్నేహా టీవీ న్యూస్ ఇస్ రైట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి